నేను అడుగుతున్నాను ఏమి ఆయన ఏమి చేశారు ఆయన ఏం తప్పు చేశారు ఆయన్ని తీసుకెళ్లి ఆ జైల్లో నిర్బంధించారు నీకు కూడా తెలుసు ఆయన ఏమి తీసుకోలేదు మా కుటుంబంకి ప్రజల డబ్బు అవసరం లేదు అవసరమే లేదు ఇప్పుడు నేను కంపెనీ నడుపుతున్నాను దాంట్లో నేను రెండు పర్సెంట్ అమ్ముకున్నా కూడా నాకు నాలుగు వందల కోట్లు వైట్ చెక్ట్ డబ్బు నాకు వస్తుంది మా కుటుంబం ఎప్పుడు నమ్ముతాం మాకు ప్రజల సొమ్ము మాకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అట్లాంటి సొమ్ము ఎట్లా వస్తే ప్రజల సొమ్ము అది అట్లానే వెళ్ళిపోతుంది ఒకళ్ళ జీవితం నాశనం చేస్తుంది తర్వాత మీ అందరికీ నందమూరి తారక రామారావు గారు మా నాన్నగారు ఆయన చెప్పింది ఎప్పుడు మీరు కానీ నేను కానీ మర్చిపోలేము మానవుడే దేవుడు మనుష్యులే దేవుడు అనేది ఆయన నమ్మేవారు ఆ నీడలో నేను పుట్టి పెరిగిన దాన్ని నేను ఎట్లా మర్చిపోతానండి మా నాన్నగారిని మాకు నేర్పించింది మా కుటుంబానికి అట్లానే నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మా కుటుంబం మేము నలుగురం కూడా ఆయన అడుగుజాడలో మేము నడుస్తాం ఇంట్లో మేము ఇద్దరం ఉన్నాం నేను భ్రమణి ఏ నాడు మా మొగల్ని హింసించలేదు మాకు అది కావాలో ఇది కావాలో కోరికలే లేవు మాకుండేదే మాకు తృప్తి ఎక్కువ కూడా అట్లానే మేము ఆయన నడిసే దాంట్లో ఎన్టీఆర్ నడిసే స్ఫూర్తితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆయన పేరు మీద స్థాపించారు దానికి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నేనేనండి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజలకి తెలియాలి మాకు సొమ్ము కోసం కాదు మేము ఇక్కడికి వచ్చే మీ కోసం ప్రజల కోసం మా కుటుంబం ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఊళ్ళో జనాలకు ఒక సూత్రం తండ్రి కొడుకులకు ఒక సూత్రం వీళ్ళ అమ్మగారు అక్కడ కూర్చొని సూక్తులు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష మామూలు అక్కడ కూర్చొని రోజు రాజమండ్రిలో ఆవిడ ఏమంటారంటే నా రెండు అసలు ఏంటి అసలు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఆఫ్టర్ ఆల్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల గురించి ఇంత రాద్దాంతం రచ్చ రచ్చ యాగి యాగి చేసి మా ఆయన లోపలేస్తారా ఆఫ్టర్ ఆల్ నాకున్న షేర్లో నాకున్న షేర్లో రెండు పర్సెంట్ షేర్లు అమ్మితే నాలుగు వందల కోట్లు వస్తాయి ఈ ముష్టి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల కోసం మా ఆయన దొంగతనం చేస్తాడు అంటారా మీరు అని చెప్పని ఆవిడ సూక్తులు చెప్తున్నారు ఆవిడ నేను ఒకటే వారిని అడుగుతున్నాను అంటే ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే ఏమన్నా మా ఆయన ఒక మూడు ముప్పై వేల కోట్లు ఎత్తేశాడంటే పోనీ ఏమన్నా నేను కూడా పోనీ మా ఆయన కూడా పనివాడు మంచి ముప్పై వేల కోట్లు ఎత్తేశాడు అనుకుంటా కానీ ఏంటి నా షేర్లు రెండు రెండు పర్సెంట్ అమ్మితేనే రెండు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు వచ్చేదానికి మా ఆయన మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఎత్తేశాడంటారేంటి మరి నేను ఒకటే వారిని అడుగుతున్నా మీకు అంత తొలతూగే సంపద అపరిహితమైనటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఒక టిప్పు బటాని ఇలాంటి డబ్బులే అయితే మరి పది ఎక పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలు అమరావతి రాజధాని ప్రకటించక ముందే ఇక్కడ భూమి కొనాలని చెప్పని హెరిటేజ్కి ఎందుకు తీర్మానం చేశారు మరి ఈ కకూర్తి ఏంటి ఎవరిది ఈ కకూర్తి తీర్మానం చేసింది మీ తల్లి కొడుకులే కదా భూమి కొన్నది మీరే కదా డబ్బులు మీయే కదా హెరిటేజ్ కంపెనీ నుంచి మీ అకౌంట్లోంచి వచ్చినాయి కదా ఇది కాకుండా లింగంనేని రమేష్ దగ్గర ఒక నాలుగున్నర ఎకరాలు తీసుకున్నారు కదా ఐదు ఎకరాలు ఇవన్నీ ఇట్లాంటి సూక్తులు చెప్తూ ఉంటారు చేసే పనులన్నేమో ఏ రకంగా ఉన్నాయో మనం చూసాం అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇక లింగమనే ఎందుకు ఇంకొక కాదు అధ్యక్ష ఐఆర్ఆర్ రోడ్లో మూడు వందల యాభై ఎకరాలు తిప్పినందుకు పాల కంపెనీకి ఒక ఐదు ఎకరాలు పాల కంపెనీకి ఐదు ఎకరాలు 
ఇచ్చి ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు కరకట్ట కింద ఒక ప్యాలెస్ని కూడా అప్పు చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటాడు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అండి ఈ కరకట్ట ప్యాలెస్ ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద లింగమేని రమేష్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాడు నాకేం సంబంధం అని ఆయన అంటాడు ఒకరోజు స్టేట్మెంట్లో వన్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాక అది ప్రభుత్వాన్ని కాబట్టి నేను ఉంటున్నాను అంటాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ఇంటికి ఈ రోజుకి లింగమనేని రమేష్ పేరు మీద ఇంటి పన్ను కడతాం అనేది ఏవన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను మరోపక్క హైకోర్టులో లింగమనేని రమేష్ గారు జడ్జి గారి ముందుకు వెళ్ళి ఓ చక్కటి కథ చెప్తాడు ఏమంటాడు ఒకసారి వినండి యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ బయోఫర్కేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ పేట్రియాటిజం అండ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం దట్ దట్ రమేష్ కంట్రిబ్యూట్స్ ది ఎక్స్టెండ్ పాసిబుల్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది న్యూ క్యాపిటల్ యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈవెన్ ఫర్ ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హూ ఈజ్ ఎ జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ పర్సన్ టు యుటిలైజ్ హిజ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఐదర్ ఫర్ ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది హానరబుల్ సీఎం ఆర్ ఫర్ సచ్ అదర్ పబ్లిక్ పర్పస్ లింగంరెడ్డి రమేష్ గారు హైకోర్టు జడ్జి గారికి ఇచ్చినటువంటి కాగితం అని చెప్పింది ఏంటి అంటే దేశభక్తి పొంగి పొరలి స్వాతంత్ర సమర యోధంలో గాంధీ గారు అడగంగానే ఒంటి మీద నగలు మరి మహానాయుడు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ తీసేసినట్టుగా ఈ మహానటుడు ఈ బా ఈ భవంతిని తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పెట్టారు అంటే ఈ రాష్ట్రం విడిపోతే రాజధాని కూడా లేనటువంటి ఇల్లు ఇల్లు కూడా లేనటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన టోకెన్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం కింద ఆయన ఇచ్చాడని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు మళ్ళీ ఎవరైతే ఇప్పుడు అక్కడ ఒక కళ్యాణ మండపం తీసుకుని రోజు పొద్దున్నే కాఫీలు టిఫిన్లు అన్నీ వండి పంపించేటువంటి ఆవిడ ఆయన పదవి అయిపోయి చివరి క్షణంలో ఈ జగన్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం దాదాపు చేసేశాక ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయల అద్దె కింద లింగం నిర్ణయించుకుని డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఈ లింగం రమేష్ ఈ లింగం నేను రమేష్ ఎక్కడా కూడా ఈ ఇరవై ఏడు లక్షలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి భార్య దగ్గర నుంచి ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పడం నాకు నాకు చెప్పక్కర్లా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇంతవరకు అతను వేసిన రిటర్న్ వచ్చలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు దాకా అతని జై జీవితం మొదలైన కాడి నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు దాకా ఏ రోజు కూడా ఈ కరకట్ట బంగ్లాకి అద్దె ఎంత వచ్చింది నారావ భువనేశ్వర్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇరవై ఏడు లక్షలకి ఎందుకు వచ్చినాయో కూడా క్విక్ కైకమండ్ చెప్పడం ఆవిడ ఎందుకు ఇరవై ఏడు లక్షలు అంటే ఆవిడేం అద్దె అంటారు మరి ఈ రెండు పర్సెంట్ షేర్లు అమ్మితే నాలుగు వందల కోట్లు వచ్చే వాళ్ళకి మరి ఈ బటానీ లాంటి ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలు ఎందుకు వేశారు ఎందుకు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారో ఈ లింగం రమేష్కి వీళ్ళ కుటుంబానికి లింగం రేణు రమేష్కి ఉన్నటువంటి లావాదేవీలు ఏంటో ప్రపంచానికి చెప్పరు ఎవరికి చెప్పరు ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కథలోంచి అసల కథలోకి వెళ్తే మరొక క్రాతకమైనటువంటి జుగుత్సాకరమైనటువంటి కథ వస్తుంది అధ్యక్ష ఈ ఏ వన్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఏ టూ పొంగూరు నారాయణ కలిసి అమాయక పేద దళితులు వెనకబడిన కులాల వారికి భయాన్ని అభద్రతా భావాన్ని కలగజేసి అప్పనంగా వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు బతుకుతున్నటువంటి అసైన్మెంట్ భూముల్ని నొక్కేసేటువంటి ఒక దైమీ దయనీయమైనటువంటి కథ కూడా ఇందులో మనకి కనపడుతుంది అధ్యక్ష